Hey guys, welcome back to my channel and this is Jero TV. Um, sa video na to, gagawa tayo ng isang pang tutorial karugtong doon sa ZLT S10G na mga previous tutorial na ginawa natin. So guys, ngayon ipapakita ko sa inyo yung second way how to debrand your modem. Uh, kasi baka, karamihan kasi sa atin, walang access sa computer o walang computer sa bahay. So, ang uh, meron lang sa ang uh, meron lang is yung cellphone. So, paano ba gagawin yun? So, ang gagawin lang natin, connect lang tayo sa ating modem. But this time guys, na debrand ko na kasi yung ating modem. Um... Pero, i-assume lang natin na uh, globe firmware pa yung ating modem. Kung baga, default pa sa globe yung ating modem. So, ganun lang din yung procedure. Bali, doon sa inyong phone, hanapin nyo yung default, uh, yung inyong browser. So, sa akin, ito. So, I-type nyo lang dito sa URL yung 192.168.254.254 Then, pagka-type nyo yan, maglo-load yung kanyang dashboard. So, i-zoom nyo lang para makita nyo ng maigi. Then, click login. Ayan. Then, sa username, uh, you can type user. Default user. Wait. Anyway guys, i-load ko na lang yung nakasave dito na default password. Ayan. Check nyo na lang sa description yung default username at default password sa pag-login ng ating dashboard. So ayan, uh, bali punta lang tayo sa quick settings. Then, parang pareho lang guys yung ginawa natin kanina sa ating computer. Ganun din, click yung next. Under dito sa quick settings, Click lang yung next, then next again. Then, ayan. Pag, uh, pag din to na yung itsura, balik kayo dito sa URL settings. Then, yung quick settings, palitan natin ng backup underscore data. Then, go. So, ayan. So, First, ang gagawin muna natin, export natin yung backup program. Ayan, nag-download na. Ngayon, uh, itatry kong mag-disconnect at kukunik ako sa wifi dito sa bahay para mapakita ko sa inyo kung paan natin ma-open yung binakap natin program at ma-check natin kung ano ang yung firmware ng ating modem gamit yung ating cellphone. So, sorry. Kukunik lang ako dito sa wifi sa aming bahay. Ayan. Ayan. Then, punta lang tayo guys sa Play Store. Then, install natin yung Z-Archiver. Install nyo lang. Ayan. Ayan. Pag tapos may install guys, i-open nyo lang. So, hello. Ayan. Then, punta tayo doon sa file kung saan natin Tinownload. I'm not sure kung dito ba nag-save. Pero try kong hanapin. Ayan. Ito guys. Uh, S10G exports is config bin.gz So nasa download folder siya ng aking phone. Kanina nung export natin yung uh, uh, config file ng, ng globe firmware. So i-click ko lang to. Then... Expert, extract natin open extract here 
So, yan, extract ko na. Then, open ulit. Then, try natin i-view. So, itong T TZ uh, underscore NV show. This time, guys, kailangan natin ma-open gamit yung Notepad++. So, kailangan pa natin i-download yung Notepad++ para makita natin yung parameters sa loob ng file na yun. Notepad for Android. So, try ko to. Notepad++ code editor. Stall. So guys, pagkatapos natin mainstall yung ating Notepad++ na dinownload natin from Play Store, balik tayo dito sa ating uh, yung, uh, yung in-extract natin na config file. So bali, first yung kanina is 10g export .config.bin.gz So, extract natin. Ngayon, i-extract ulit natin yung dot bin. So, i-hold nyo lang. This time, guys, nasa loob pa tayo ng ating Z archiver. So, i-hold nyo lang. Then, ah, sorry. Click nyo to. Then, extract here. So, ah, hanapin natin yung anong file yun. View. So, hanapin natin yung folder na MNT. So, nandito na yun. Nandito sa taas. Ayan. So, itong MNT, yun yung din uh, nasa loob ng STNG export that's uh, STNG export sysconfig.bin So, ito yun. Open ko yan. User data. Then, to. TZNV show i pwede pwedeng wait this time pwede natin tong ma open gamit yung notepad plus so balik tayo dito sa ating notepad plus plus open nyo lang yan then open file then go, go to download folder Ayan. So, nasa download for folder yung file natin. Then, ito yung in-extract natin kanina using Z-Archiver. Then, pagdating sa folder na to, i-click nyo lang yan. Then, itong file yung kailangan natin i-open. So, ayan guys. So, bali, ang hahanapin natin dito is yung try kong real. Real find next ito guys uh, pag nahanap nyo itong tz underscore yeah, highlight ko lang yan tz underscore real underscore version so makikita nyo s10g underscore 2.03.7 so yan yung real, firm, real firmware version ng inyong modem pag na-determine nyo na yun, tsaka na kayo makakapag-decide kung aling firmware dun sa tatlo na yon na dinownload nyo from our link. Uh, yun yung dapat yung gagamitin nyo para i-load dun sa inyong modem. I-click nyo lang yung browse. So, dapat na download, this time, dapat na-download nyo na yung firmware na kailangan nyo para madibran yung ating modem assuming na na-determine nyo na yung firmware version ng inyong modem then at this time ilo-load na natin, na-download ko na yung kailangan kong firmware, so pupunta lang tayo sa files I don't know kung anong mag-appear sa computer uh, sa cellphone nyo after nyo maklik yung browser button, so go to files Then, this time, sinave ko sa documents yung aking firmware. So, hanapin na lang kung saan nyo sinave yung dinownload yung firmware para doon yun din i-locate. 
Then, i-click ko lang to. So, yung modem ko kasi, 2.03.7, um, based dun sa kanina na ginawa natin. So, ayan, click update lang. Pagkatapos niyan, intayin niyo lang na mag-reset. Kusa siyang magre-reset. Then, pagkatapos niyo, pag once na, na, uh, nag-reboot na yung modem, go to system, sorry, go to system settings, yan, so ito yung system settings, click nyo lang yan, then, under dito sa system settings, mayroong restore factor settings, ayan, click nyo lang yan, tapos, sabi dito, please log in up again after rebooting or resetting router. So, i-click nyo lang yung button na to, reset factory settings. Pagkatapos nyan, magre-restart ulit. Then, this time, pwede na kayong mag-log in as admin. So, i-log out ko lang. Assuming na nag-restart na yung ating modem. So, log in lang tayo as admin. So, username, admin, password admin login so yan guys so kung nagustuhan mo man ang video na to lalo na kung bago ka pa lang sa channel na to don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang update whenever meron tayong mga bagong video ni upload sa channel na to so see you for our next video bye bye